ஃபேக்கல்ட்டிஸ் வாங்க இன்றைக்கி என்ன டாபிக் போகலாம் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டர்ஸ் சரியா அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு வந்து கீழே மெசேஜ் வருது நாங்கள் என்ன குட்டீஸா அப்படின்னு சொல்லி என்ன இதில் என்னப்பா இருக்கு குட்டீஸ்னு சொல்கிறது ஒரு அன்பாக சொல்கிறது தானப்பா சின்ன பிள்ளைலாம் நம்ம நினச்சி சொல்லி தரமோ இன்னும் நல்லா டீட்டெயிலாக சொல்லி தருவோம் பெரிய பசங்களாம் நினச்சி சொல்லி தரமோ பெரிய பச பசங்களுக்கு தெரியும்ல அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா இது கூட தெரியாதா அப்படின்ற எண்ணம் வந்துடும் மனசில் சரி சின்ன பசங்கங்கும் போது இன்னும் அழகாக சொல்லி தரணும்னு மனசு தோணும் அதனால தான் நான் ஆரம்பிக்கும் போதே ஹாய் குட்டீஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கிறேன் உங்களுக்கும் சொல்லி தரும் போது ஒரு அம்மா சொல்லி தர மாதிரி ஒரு ஃபீல் வரும் இல்லை ஒரு அக்கா சொல்லி தர மாதிரி ஒரு ஃபீல் வரும் அதுக்காக தான் சொல்கிறது இதெல்லாம் ஒரு மெசேஜ் நினைப்பினா எப்படிப்பா சரி பரவாயில்ல அது உங்கள் விருப்பம் ஓகே பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து கெப்பாசிட்டர்ஸ் கெப்பாசிட்டர்ஸ்னால் என்ன பண்ணுறது வச்சுக்கோங்களேன் ஃபேன் வந்து தொப்பி போட்டிருக்குப்பா இந்த தொப்பியை கலட்டிட்டிங்கன்னா இங்கே என்ன இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு பேர் தான் கெப்பாசிட்டர் இதை வந்து எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரிஷன்ட்டு கேட்டிங்கன்னா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டென்சர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதை வந்து கெப்பாசிட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகேவா கெப்பாசிட்டர்ஸ்னால் என்ன அது எனர்ஜி ஸ்டோரிங் டிவைஸ் கெப்பாசிட்டர்னா எனர்ஜி ஸ்டோரிங் டிவைஸ் ஓகே எனர்ஜியை ஸ்டோர் பண்ணுற ஒரு டிவைஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்காக உருவாக்குன ஒரு அழகான ஒரு அனிமேஷன் ஓகே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து என்ன இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பேரலல் பிளேட் ஒன்றுக்கு ஒன்று பேரலாக இருக்குல்ல அதை தான் பார்க்க போகிறோம் பேரலல் பிளேட் கெப்பாசிட்டர் ஏன் பேரலல் பிளேட் கெப்பாசிட்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஒரு சார்ஜ்டு பிளேட்டும் அன்சார்ஜ்டு பிளேட்டும் வச்சோம்னா இது வந்து மைனஸ் ஏன் ஆச்சு இதில் இருக்கிற ப்ளஸ் எல்லாம் என்ன ஆயிடுச்சு எர்தன் கொடுத்து வெளியேற்றி விட்டுருவோம் இதில் ஒன்றுமே இருக்காது இல்லையா வெறும் மைனஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் அப்போ மைனஸும் ப்ளஸும் இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் என்ன ஆகிட்டே இருக்கும் ப்ளஸ்ஸை நோக்கி அட்ராக்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் நீங்கள் சார்ஜ் வைக்கும் போது இன்னும் எவ்வளோ சார்ஜ் வேணாலும் வைக்கலாம் இதை நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே லாஸ்ட் வீடியோவில் நல்லா டீட்டெயிலாக பார்த்தோம் சரியா லாஸ்ட் வீடியோ எல்லாமே நான் பிளேலிஸ்ட்டில் உங்களுக்கு நான் ஸ்டோர் பண்ணி விட்டுறேன் அந்த பிளேலிஸ்ட்டில் போய் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா இப்போ வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பேரல் பிளேட்ல கெப்பாசிட்டர்ல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க போறோம் இது ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் த்ரீ மார்க் கொஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது எப்படி கேட்பாங்கன்னு பாருங்க இந்த சைட்ல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்கு இந்த சைட்ல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்கு இந்த சைட்ல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்கு அந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கலாம் உங்களுக்கு சரியா இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டா நீங்க எப்படி ஆன்சர் பண்ணுவீங்க அப்படின்றது இந்த இடத்துல சரியா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏரியா எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா பிளேட்டோட ஏரியா ஏரியா ஆஃப் த பிளேட் கூட எழுதிக்கிறோம் ஏரியா ஆஃப் த பிளேட் இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ சரியா அப்போ டிஸ்டன்ஸ் இதுக்கு இதுக்குமான டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டி ஓகேவா இதுக்கு இதுக்குமான டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு டி அப்போ நம்ம என்ன எழுதலான்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த பிளேட்னு எழுதிக்கலாம் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த பிளேட் எவ்வளவுப்பா டி ஓகே பார்த்தீங்கன்னா இதில் உள்ள இதில் வந்து இன்னொரு டேர்ம் யூஸ் பண்ண போகிறோம் சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்பா சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி இது என்ன லோன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிக்மா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சிக்மா இதை வந்து இந்த சிக்மான்ற டேர்மை வந்து கரண்ட்லையும் யூஸ் பண்ணுவோம் அது வந்து கண்டக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சிக்மாவை சிக்மாவை என்னன்னு சொல்லுவோம் பார்த்தீங்கன்னா கரண்டில் கண்டக்டிவிட்டி இங்கே வந்து சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டின்னு போது நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் ஒரு மட்டை மண்டையில் நாலு முடி வளர்ந்தால் என்ன சொல்லுவோம் டென்சிட்டி கம்மியாக இருக்குது அதே மொட்டை மண்டையில் நிறைய முடி வந்தால் என்ன சொல்லுவோம் டென்சிட்டி ஜாஸ்தியாக இருக்குது அதே மாதிரி தான் பிளேட்டில் பிளேட்டில் சார்ஜ் அதிகமாக இருந்தால் அதோட சார்ஜ் டென்சிட்டி டென்சிட்டி சார்ஜ் அதிகமாக இருக்குது டென்சிட்டி சார்ஜ் சார்ஜோட டென்சிட்டி கம்மியாக இருக்குது அந்த மாதிரி தான் அதான் சொல்கிறாங்க சார்ஜ் டென்சிட்டி சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி சிக்மா இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த போர்ஷனில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்குது இந்த போர்ஷனில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்குது இந்த போர்ஷனில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்குது உங்களுக்கு கொஷின் எப்படி வரும் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக மூணுதுலேயும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கேட்கலாம் அஞ்சு மார்க்கில் வரும் இல்லை அப்படின்னா மூணு மார்க்கில் வரும் ரெண்டே ரெண்டு ஏலையும் பிலையும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்குது பிலையும் சீலையும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்குது அந்த மாதிர
இந்த ரெண்டு டாபிக் மட்டும் மிச்சம் இருக்கு டை எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு பத்தி நம்ம டீடெயிலா பார்ப்போம் அதே மாதிரி பேரலல் சீரீஸ் சீரீஸும் பேரலும் அந்த இதுல கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பத்தி பார்ப்போம் அது ரெண்டோட முடிஞ்சு போச்சு இந்த லெசன் உங்களுக்கு சரியா அதுல வந்து வேரியேஷன் இருக்கும் எனர்ஜி வந்து லாஸ் ஆகுறது கெயின் ஆகுறது எப்படி இருக்கு இது எல்லாமே நம்ம டீடெயிலா பார்க்க போறோம் இந்த வீடியோல பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சிக்மா பை டூ எப்ஸ்ல நாட் எப்படி வரும் இன்னொரு ரெண்டு வீடியோ கழிச்சு நான் காஷின் சர்ஃபேஸ் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் போது அதை பத்தி டீடெயிலா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஆனா நீங்க இப்போதைக்கு நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா ஒரு சார்ஜோட ஒரு சார்ஜோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்னன்னா சிக்மா பை டூ எஃப்ஸ் நாட் ப்ளஸ்ஸா இருந்தாலும் சரி மைனஸா இருந்தாலும் சரி ஒரு சார்ஜோட என்னது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு சார்ஜோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எவ்வளவுனா சிக்மா பை டூ எஃப்ஸ் நாட் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய உண்மை சரி அப்போ மேடம் நான் என்னோட ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் இத்தனை ஃபார்முலாஸ் சொல்றீங்க நான் இதெல்லாம் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ஒன்றும் செய்ய வேணாம் எழுதி நீங்கள் கேர்ள்ஸாக இருந்தால் கண்ணாடி இருக்குது பார்த்தீங்களா கண்ணாடி பக்கத்தில் ஒட்டிருங்க சரியா அப்படி ஒட்டிட்டிங்கன்னா அதிகமாக நீங்கள் எந்த இடத்த பார்க்குறீங்களோ அந்த இடத்துல ஒட் ஒட்டிருங்க பசங்க அதிகமாக டிவி பார்ப்பீங்க டிவியில் டிவிக்கு முன்னாடி ஒட்டிருங்க அது இல்லாட்டி க கம்ப்யூட்டர் பார்க்குறீங்கன்னா கம்ப்யூட்டருக்கு முன்னாடி ஒட்டிருங்க எந்த இடத்த நீங்கள் அதிகமாக பார்க்குறீங்களோ அந்த இடத்துல ஃபார்முலாஸ் எழுதி ஒட்டிருங்க அதுவாக நீங்கள் பார்க்க 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 மனசில் பதிஞ்சிடும் ஓகேவா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து அந்த ஃபார்முலா வந்து எப்படி வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த சைடில் எப்படி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்குது இந்த சைடில் எப்படி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்குது இந்த சைடில் எப்படி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பாசிட்டிவ் பிளேட் டிரெக்ஷன் இது வந்து நெகட்டிவ் பிளேட் டிரெக்ஷன் நம்ம மேலே கொடுத்துருக்கிறது வந்து பாசிட்டிவ் பிளேட் டிரெக்ஷன் கீழே கொடுத்துருக்க வந்து நெகட்டிவ் பிளேட் டிரெக்ஷன் நடுவில் போகிறது வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இதில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய என்ன என்ன பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்பயுமே ப்ளஸ்ஸிலிருந்து மைனஸை நோக்கி தான் போகும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு சரியா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்பயுமே ப்ளஸ்ல இருந்து மைனஸ் நோக்கி தான் போவோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் சார்ஜ் வந்து ஒரு குளிக்காத மனுஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க குளிக்காத மனுஷன் பக்கத்தில் யாராவது போவாங்களா போகவே மாட்டாங்க மேம் ஓகே என்ன பண்ணுவாங்க அவனை விட்டு வெளியே தூரமாக ஓடணும்னு நினப்பாங்க இப்போ ஒருத்தர் ஜம்முன்னு இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்கள்ட்ட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பண்ணணும்னு தான் நினப்பாங்க இல்லையா அதனால எங்கே இருந்தாலும் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பண்ணணும்னு நினப்பாங்க மைனஸுங்கு கியூங்கிறது வந்து ஜம்முன்னு இருக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க ப்ளஸ் கியூ வந்து குளிக்காதவருன்னு நினச்சிக்கோங்க சேம் சேம் பப்பி சேம் ஓகே பார்த்தீங்கன்னா குளிக்காதவர் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள் எல்லாரும் அவரை விட்டு விலகி ஓடுறாங்க பாருங்கள் இந்த போர்ஷனை பாருங்கள் எல்லாரும் என்ன பண்ணுறாங்க அவரை விட்டு விலகி ஓடுறாங்க இங்கே என்ன நடக்குது எல்லாரும் வந்து இவர்கிட்ட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பண்ணிக்கிறாங்க ஓகேவா ஏன் இவர் வந்து ஜம்முன்னு இருக்காரு இவர் வந்து குளிக்காதவர் உடனே நான் அப்படியே எழுதவா தயவு செஞ்சு அப்படியே எழுதுறாதீங்கப்பா இது உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காண்டி ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நானா க்ரியேட் பண்ணது தயவு செஞ்சு அப்படி எழுதுறாதீங்க ஓகே புரிஞ்சிருக்கும்ல ஃபிசிக்ஸ் வந்து ஃபீல் பண்ணுங்கப்பா ஃபிசிக்ஸ் வந்து ஃபீல் பண்ணால் தான் ஃபிசிக்ஸ் மேலே ஒரு லவ் ஏற்படும் ஓகே உங்களுக்கு லவ் பண்ணுறது வேறு யாரும் தேவைப்படாது ஃபிசிக்ஸ் இருந்தால் போதும் ஓகேவா பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம டிரெக்ஷன் பார்க்கணும் சரியா எந்த டிரெக்ஷனில் போகுதுன்னு இப்போ வந்து பாருங்கள் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த சைடில் வந்து டிரெக்ஷன் பார்ப்போம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எந்த பக்கமாக போகுது இந்த பக்கமாக போகுது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த பக்கமாக இருக்குது ஆனால் அவன் ப்ளஸ் எந்த பக்கமாக போகுது மாவனை இந்த பக்கமாக போகுது அப்போ ஆப்போசிட்டில் போகுது ஆப்போசிட்ல போனா ஃபார்முலா கூட மைனஸ் சேர்க்கணும் மைனஸ் சிக்மா பை டூ எஃப்ல நாட் சரி இப்போ இது வந்து ப்ளஸ் பாசிட்டிவ் நான் சொன்னேன்னா இல்லையா பாசிட்டிவ் வந்து மேலே இருக்கு நெகட்டிவ் வந்து கீழே இருக்கு ஓகே இப்போ கீழே இருக்கிற நெகட்டிவ் எந்த பக்கமாக போகுதுன்னு பாருங்க எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் இந்த பக்கமாக போகுது அதே மாதிரி மைனஸும் இந்த 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 ஆரோ மார்க்கும் இந்த பக்கமாக போகுது அப்போ இது கூட நம்ம என்ன எழுதுறோம் ப்ளஸ் எழுதுறோம் டூ எஃப்ல நாட் அப்போ இந்த ஃபார்முலா எப்படி கண்டுபிடிப்போம் டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிக்கிறோம் நம்ம டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த சைடுக்கான டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மைனஸ் சிக்மா பை எஃப் செல நாட் அடுத்து ப்ளஸ் சிக்மா பை எஃப் செல நாட் டூ எஃப் செல நாட் ரெண்டு என்ன ஆகிடும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ ஜீரோ அப்போ நம்மளுக்கு என்ன எடுத்துகிறோம் இங்கே இடத்துல இந்த இடத்துல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன ஆயிடுச்சு ஜீரோ ஆயிடுச்சு திரும்ப நம்ம இந்த சைடு கண்டுபிடிக்கிறோம் திரும்ப இந்த சைடு பாருங்கள் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும்
ப்ளஸ்ஸும் இந்த பக்கமாக தான் போகுது மைனஸும் இந்த பக்கமாக தான் போகுது அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எந்த பக்கமாக போகுது இந்த சைடில் தான் போகுது அப்போ நம்ம இதில் என்ன பார்க்குறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்மா பை டூ எஃப்ஸில் நாட் ப்ளஸ் சிக்மா பை டூ எஃப்ஸில் நாட் அப்போ நம்மளுக்கு என்ன வந்துடும் பார்த்தீங்கன்னா டூ சிக்மா பை டூ எஃப்ஸில் நாட் டூ டூவும் கேன்சல் ஆயிரும் சிக்மா பை எஃப்ஸில் நாட் அப்போது டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த பிளே இந்த பிளேட்டில் எவ்வளவு டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த பிளேட்டில் எவ்வளவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்மா பை எப்சா நாட் ஓகே இங்கே எழுதிடுறேன் ஓகே டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த பிளேட்டில் எவ்வளவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்மா பை எப்சல நாட் நான் இப்படி எழுதுனா போதும் மேம் இப்படி எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு முட்டை மார்க் தான் கிடைக்கும் சரியா இதை எப்படி எழுதுறது இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதை எப்படி எழுதுறதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ரெண்டு சைட்லையும் நான் உங்களுக்கு எப்படி கண்டுபிடிச்சேன்னு நான் சொல்லிட்டேன்ல இதை நான் ப்ராசஸ் படி எப்படி எழுதுறதுன்னு சொல்லித்தரேன் ஓகே இந்த ப்ராசஸ் படி எப்படி எழுதணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பேரலல் பிளேட் கெப்பாசிட்டர்னு எழுதிக்கங்க டாபிக் என்னது பேரலல் பிளேட் கெப்பாசிட்டர் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன் ஏ போர்ஷன் ஓகே ஏ போர்ஷனில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஓகேவா கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகே பாசிட்டிவ் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் பாசிட்டிவ் அந்த பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் பிளேட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எந்த பக்கமாக இருக்குது நெகட்டிவ் பிளேட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எந்த பக்கமாக இருக்குது ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு ஏ போர்ஷனில் பாசிட்டிவ் பிளேட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு is opposite to uh, electric field electric field ku opposite a irukku opposite to parallel plate electric field nu kuda eludhikalam okay parallel plate opposite a irukiradhu vandu positive plate electric field appo adoda formula enna varum minus sigma by 2 epsilon naught adhe mari நெகட்டிவ் பிளே பாச பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் பிளேட்டு நான் பாசிட்டிவ்னு எழுதிருக்கேன் இங்கே நெகட்டிவ்னு எழுதிக்கிறோம் நெகட்டிவ் பிளேட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இஸ் ஆப்போசிட் இது வந்து ஆப்போசிட் இல்லை சேம் டிரெக்ஷன் டு பேரல் பிளேட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இதை ஃபுல்லாக எழுதிக்கங்க பிளேட்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஸ் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக எழுதிக்கங்க ஏன்னா நான் வந்து ஃபுல்லாக எழுதுறேன்னா நேரம் ஆயிரும் டூ எஃப் செலவு நாட் ஸோ டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன் ஏ போர்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சிக்மா பை டூ எஃப் செலவு நாட் ப்ளஸ் சிக்மா பை டூ எஃப் செலவு நாட் ரெண்டும் கேன்சல் பண்ணால் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஏ போர்ஷனில் எப்படி இருக்குது ஜீரோவாக இருக்குது இதே மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணணும் பி போர்ஷனில் எழுதணும் அதே மாதிரி சி போர்ஷனில் எழுதணும் அப்புறம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இன் பி போர்ஷன் பாசிட்டிவ் பிளேட் electric field same direction to parallel plate electric field electric field pa same direction to parallel plate electric field evlo vanu pathina sigma by 2 எஃப்ஸில் நாட் அதே மாதிரி நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் பிளேட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்ஸ்னு கூட எழுதிக்கங்க நெகட்டிவ் அண்டு பாசிட்டிவ் பிளேட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஸோ சிக்மா பை எஃப்ஸில் நாட் ப்ளஸ் சிக்மா பை டூ எஃப்ஸில் நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ சிக்மா பை டூ எஃப்ஸில் நாட் டூ டூ கேன்சல் ஆகிடும் சிக்மா பை எஃப்ஸில் நாட் 
அப்போ B போர்ஷன்ல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்மா பை எப்சலன் நாட் இப்படி எழுதணும் நீங்க பாக்ஸ் பண்ணிடணும் இப்படி அதே மாதிரி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன் சி போர்ஷன் அதே மாதிரி நீங்கள் எழுதிக்கோங்க ஓகே இதை நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் நீங்கள் இதே மாதிரி இந்த இதில் எழுதினீங்கல்ல அதே மாதிரி அதுலேயும் எழுதிக்கோங்க ஓகேவா எழுதிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இதுலேயும் வந்துடும் அதே மாதிரி பாசிட்டிவ் பிளேட் இன் எலக் பாசிட்டிவ் பிளேட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஃபீல்டு இஸ் ஆப்போசிட் டு த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு பாசிட்டிவ் வந்து எப்படி இருக்கும் சேம் டிரெக்ஷனில் இருக்கும் நெகட்டிவ் பிளேட்டோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து ஆப்போசிட் டிரெக்ஷனில் இருக்கும் பேரல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக சிக்மா பை டூ எஃப் நாட் மைனஸ் சிக்மா பை டூ எஃப்ஸ் நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதை வந்து நீங்கள் எழுதிக்கோங்க சரியா இல்லாட்டி எழுதணும்னா கூட எழுதிடுவோம் நம்ம பாசிட்டிவ் பிளேட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இஸ் சேம் டிரெக்ஷன் டு பேரலல் பிளேட் எலக் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் பிளேட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஓகே இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளவு சிக்மா பை ஏன்னா சேம்னா ப்ளஸ் ப்ளஸ் சிக்மா பை டூ எஃப் அதே மாதிரி நெகட்டிவ் பிளேட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஸ் ஆப்போசிட் டு பேரலல் பேட் டிரெக்ஷன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எவ்வளவு மைனஸ் சிக்மா பை டூ எஃப் செல் நோட் அப்போ டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இன் சி போர்ஷன் எவ்வளவு பார்த்தீங்கன்னா சிக்மா பை டூ எஃப் செல் நாட் மைனஸ் சிக்மா பை டூ எஃப் செல் நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ என்ன ஆகிடும் அப்போ இ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எழுதுனா தான் உங்களுக்கு வந்து மார்க்ஸ் கிடைக்கும் த்ரீ மார்க்லாக வரும் இது வந்து ஒரு கொஷின் பா இதுலேருந்து ஒரு கொஷின் வரும் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டியூ டு யூனிஃபார்ம் எலக் டியூ டு யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்போ நடுவில் எப்படி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்குது நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும் யூனிஃபார்மாக இருக்குது இதுதான் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும்பாங்க வரிசையாக இருக்கும் அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்போது யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு சரியா அப்புறம் மாதிரி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அண்ட் பொட்டன்ஷியல் ரிலேஷன்ஷிப் நம்ம இப்போ பார்த்துருக்கோம் நம்ம ஃபார்முலா என்னது இ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டிவி பை டிஆர் நம்ம பார்த்தோமா இல்லையா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் இது பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து வேரியபிள் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கு சரியா நிறைய டிரெக்ஷனில் வருது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து வேரியபிள் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது எப்படி வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் அப்புறம் ஜெட் ஆக்சிஸ் இந்த மாதிரி வேரியபிள் டிரெக்ஷனுக்கு இந்த ஃபார்முலா சரியா இது வந்து வேரியபிள் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு விஃபீல்டில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் வந்து பொட்டன்ஷியல் பொட்டன்ஷியல் ரிலேஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இ இஸ் ஈக்குவல் டு விடி வி பை டி சரிங்களா அப்போ வி இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா இடி அப்போ பொட்டன்ஷியல் ரிலேஷன்ஷிப் இது சரிங்களா பொட்டன்ஷியல் ரிலேஷன்ஷிப் இது தான் இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம்னா நம்ம இதைத்தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி வருது பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து என்ன டிரெக்ஷனில் வருது பாருங்கள் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு உருவாகிறதுனால மிடில் என்ன யூனிஃபார்ம் வருது யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு உருவாகிறதுனால நம்ம வந்து இதை எடுத்துக்கிறோம் சரியா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன வருது வி இஸ் ஓகேவா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்னது நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நம்மளுக்கு அப்போ இ இஸ் ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு என்ன கண்டுபிடிச்சோம் சிக்மா பை எஃப்ல நாட் அந்த பிளேட்டில் எவ்வளோ வந்துச்சு ஒரே ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இதுவும் ஜீரோ ஆயிடுச்சு இந்த போர்ஷன் மட்டும்தான் வந்துச்சு இதை தான் நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் சரியா சிக்மா பை எஃப்ல நாட் வி இஸ் ஈக்குவல் டு சரியா சிக்மா பை எஃப்ல நாட் இன்டு டி ஏன்னா நான் இயோட இடத்துல இந்த சிக்மா பை எஃப்ல நாட்டை போட்டுட்டேன் எனக்கு தேவை இந்த இயோட இடத்த மாற்றணும் இந்த இயோட இடத்துல இந்த சிக்மா பை எஃப்ல நாட் ஏன்னா ஏற்கனவே நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் இ வந்து சிக்மா பை எஃப்ல நாட் ஓகேவா இப்போ வந்து சிக்மாவோட ஃபார்முலா இப்போ சர்ஃபேஸ் டென்சிட்டி எப்படி வரும்னா 
ஒரு சர்ஃபேஸ் டென்சிட்டியில் முடி போது டென்சிட்டி நீங்கள் எப்படி சொல்லுவீங்க தலையில் முடி இருக்கணும் தலையில் இருக்கிற ஏரியாவில் முடி இருந்தால் அதை டென்சிட்டின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி சா ஏரியாவில் சார்ஜ் இருக்கணும் அப்போ சார்ஜு ஏரியாவில் இருந்தால் அதை டென்சிட்டின்னு சொல்லுவோம் சார்ஜு ஏரியாவில் இருந்தால் அதை டென்சிட்டி அப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா சிக்மாக்கு பதில் நான் என்ன எழுத போகிறேன்னா கியூ பை ஏ எழுத போகிறேன் ஓகேவா சிக்மாக்கு பதில் நான் கியூ பை ஏ எழுத போகிறேன் அப்போ கியூ ஓகே பை ஏ எஃப் ஸ்கால நாட் இன்டு டி டி அப்படியே எழுதிக்கிறோம் ஓகேவா டி அப்படியே எழுதிக்கிறோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டர் பார்க்கும்போது நம்ம என்ன பார்த்தோம் பார்த்தீங்கன்னா க்யூ பை வின்னு ஒரு ஃபார்முலா பார்த்தோம் சார்ஜு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வின்னு ஒரு ஃபா பொட்டன்ஷியல் நம்ம பார்த்தோம் நம்ம அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இது வந்து இங்கே வந்துடும் அப்போ சிவி சீக்குவல் டு க்யூன்னு வந்துடும் சரியா அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த க்யூக்கு பதில் இந்த சிவி எழுதிக்கிறேன் இந்த க்யூக்கு பதில் நான் என்ன எழுதுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிவி எழுதிக்கிறேன் அப்போ சிவி டி பை என்ன எழுதுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ எஃப் ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி இங்கேயும் இருக்கு இங்கேயும் இருக்கு பொட்டன்ஷியல் இங்கேயும் இருக்கு இங்கேயும் இருக்கு கேன்சல் அவுட் ஆயிருக்கு கேன்சல் அவுட் ஆயிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக் நம்மளுக்கு என்ன ஃபார்முலா வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாத்தையும் மார்க் பண்ணி சைடில் சைடில் எழுதிட்டே வரணும் எப்படி மாத்துறீங்கன்றத ஒவ்வொன்றுமே எழுதிட்டே வரணும் நான் இதை இங்கேயே எழுதிடுறேன் சிடி பை ஏ எப்சல நாட்டு எனக்கு தேவை சி கெப்பாசிட்டியில் தானே பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்போ சி எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சியை நான் இந்த பக்கம் எடுத்து இந்த சியை கொண்டு போயிடணும் இது என்ன ஆகும் நம்ம ஈக்குவல்ட்டுக்கு அந்த பக்கமாக அப்படி தலைகீழ மாறும் இந்த இடத்துல ஒன்று இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது இந்த பக்கமாக வரும் அப்போ தலைகீழாக வரும் என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த போர்ஷன் மட்டும் தலைகீழாக வரும் எப்படி ஏ எப்சல நாட் பை டி ஏன்னா ஈக்குவல்ட்டுக்கு இந்த பக்கமாக வருது அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக தலைகீழாக வரும் சி அப்படியே இருக்கும் சி அப்படியே இருக்கும் ஏன்னா விவி கேன்சல் ஆகிடுச்சு இந்த இடத்துல ஒன்று இருக்குது சி அப்படியே இருக்குது சி அப்படியே இருந்தோடனே இந்த ஈக்குவல்ட்டுக்கு அந்த பக்கமாக இது வர்றதுனால அப்படியே தலைகீழாக மாறி வரும் ஏ எப்சல் நாட் பை டி வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் பா இந்த டாபிக் சி சி கோல் டு ஏ எப்சல் நாட் பை டி ரொம்ப ரொம்ப வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டர் பேரல் பிளேட்ல கெப்பாசிட்டர்ஸ் ஓகே பேரல் பிளேட்ல கெப்பாசிட்டர்ஸ் ஓகே இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்பா இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்சல நாட்டுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ஸ்பேஸ்ல நம்ம சொல்லி சொல்லணும் இப்போ ஒரு மீடியத்தில் இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இதுக்கு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்சல் நாட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து எதுல இருக்கு ஃப்ரீ ஸ்பேஸ்ல இருக்கு இங்க யாரோ ஃப்ரீ ஸ்பேஸோ இருந்தால் எப்சல் நாட் யூஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் வேற எதுவும் மீடியம் நான் உள்ள வைக்கிறேன் அந்த ரெண்டு பே பிளேட்டுக்கு இடையில் வேறு எதுவும் மீடியம் இருக்குது அப்படின்னு நான் என்ன செய்வேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு பிளேட்டுக்கு பிளேட்டுக்கு இடையில் வந்து காற்று இருக்குதுன்னு நம்ம நினச்சோம் இப்போ இதே பிளேட்டுக்கு இடையில் ஏதாவது ஒரு மெட்டீரியலை கொண்டு வந்து வைக்கிறேன் இது வந்து ப்ளஸ்ஸு சாரி இது வந்து மைனஸு க்யூ ப்ளஸ் க்யூ மைனஸ் க்யூ இதுக்கு இடையில் வேறு ஏதாவது ஒரு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏதாவது ஒரு மீடியம் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க வாட்டரு வாட்டராக கூட இருக்கலாம் வாட்டராக கூட இருக்கலாம் மீடியம் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன மாதிரி ஃபார்முலா வரும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து என்ன வந்துச்சு நம்மளுக்கு ஏ எப்சல் நாட் வந்துச்சு ஆனால் ஏ எப்சலன் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ எப்சலன் பை டி இந்த ஃபார்முலா வரும் வேறு மீடியம் வாட்டராக இருக்கலாம் இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு மெட்டீரியல் உள்ள வைக்கிறோம் அப்படின்னா ரெண்டு பேரல் பிளேட்டுக்கு நடுவில் வைக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ அப்போ வர்ற ஃபார்முலா இது எல்லாமே நீங்கள் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் கெப்பாசிட்டர் கெப்பாசிட்டன்ஸ் எதை பொறுத்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் என்னென்ன இருக்கு சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ எப்சல நாட் பை டி டிங்கிறது என்னது டிஸ்டன்ஸ் அதே மாதிரி ஏங்கிறது என்னது ஏரியா எப்சல நாட் மீடியம் இது மூணை பொறுத்து தான் அமையும் அப்போ என்ன எழுதுவோம் ஃபஸ்ட்டு டைமென்ஷன் ஏரியானா டைமென்ஷன் டைமென்ஷன் லைக் ஏரியா அப்புறம் எதை பொறுத்து அமையும் டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் பிளேட் பிளேட் அப்புறம் மீடியம் பிட்வீன் த பிளேட் பிளேட்டுக்கு நடுவில் இருக்கிற மீடியம்
இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்பா எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஏரியா அதிகமாகச்சுன்னா என்ன ஆகும் கெப்பாசிட்டன்ஸ் அதிகமாகும் இல்லையா இப்போ ஏரியா அதிகமாகச்சுன்னா கெப்பாசிட்டன்ஸ் அதிகமாகும் சரியா மீடியம் பற்றி பிரச்சனை இல்லை சரியா டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ வந்து டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாச்சு அப்படின்னு சொன்னால் கெப்பாசிட்டன்ஸ் குறையும் ஏன்னா இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் சரியா டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாச்சுன்னா கெப்பாசிட்டன்ஸ் குறையும் டிஸ்டன்ஸ் குறைஞ்சுன்னா கெப்பாசிட்டன்ஸ் அதிகமாகும் ஏன்னா அட்ராக்ஷன் அதிகமாக இருக்கும் இல்லை பாருங்கள் பிளேட்டுக்கு நடுவில் இந்த பிளேட் வந்து இவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கான அட்ராக்ஷன் எப்படி இருக்கும் நிறையா இருக்கும் அட்ராக்ட் பண்ணும் இதே நான் பிளேட்டை தள்ளி வைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க இவ்வளோ தூரத்தில் வச்சேன்னா அதுக்கான அட்ராக்ஷன் எப்படி இருக்கும் அந்த பிளேட்டுக்கு நடுவில் இது வந்து மைனஸ் இது வந்து ப்ளஸ்ஸுங்கும் போது இதோட அட்ராக்ஷன் எப்படி இருக்கும் கம்மியாக இருக்கும் அப்போ டிஸ்டன்ஸ் அதிகமானால் கெப்பாசிட்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் இல்லையா டிஸ்டன்ஸ் குறைஞ்சால் கெப்பாசிட்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் புரியுதா அப்புறம் மீடியம் என்ன மீடியமை பொறுத்து தான் கெப்பாசிட்டன்ஸ் அமையும் சரியா வாட்டராக இருந்தால் அதில் ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஏர் ஃப்ரீ ஸ்பேஸாக இருந்தால் அதில் ஒரு மாதிரி இருக்கும் வேறு ஏராக இருந்தால் அதில் ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஒவ்வொன்றுலையும் ஒவ்வொரு மாதிரியான கெப்பாசிட்டன்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சரி மெயின் ஒர்க் ஹூ இஸ் டூயிங் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து யார் மெயின் வேலை பார்க்குறது ஹூ இஸ் டூயிங் த மெயின் ஒர்க் ஹியர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு தான் இதில் வந்து முக்கியமான வேலை பார்க்குது அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி பற்றி பார்க்க போகிறோம் சரியா எனர்ஜி பற்றி ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் 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 இம்பார்ட்டண்ட் அடுத்து வந்து பேரல் சீரீஸ் மட்டும் இருக்குது சீரீஸ் மட்டும் பார்த்துட்டோம்னா நம்மளுக்கு அடுத்து வந்து டை எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அதோடய இம்பேக்ட் ஆஃப் கெப்பாசிட்டன்ஸ் அதே மாதிரி கெப்பாசிட்டன்ஸோட ஃபார்முலா பார்த்துருவோம் அதோட நம்மளுக்கு வந்து இந்த டாபிக் வந்து முடிஞ்சிருச்சு ஓகே இன்னும் ஒரு ரெண்டு டாபிக் மட்டும் இருக்குது நான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு எனர்ஜி ஆஃப் கெப்பாசிட்டரும் எனர்ஜி ஆஃப் பார்த்தீங்கன்னா டென்சிட்டி அதே மாதிரி எனர்ஜி லாஸ் இதிலே நான் முடிச்சு விட்டுறேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் டக்கு டக்குன்னு முடிஞ்சிடும் இந்த லெசன் முடிஞ்ச மாதிரி ஒரு ஃபீல் கொடுக்கும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் ஏற்கனவே நான் சொன்னதுதான் அட் எனி இன்டர்னல் பொட்டன்ஷியல் டியூ டு சார்ஜ் அட் எனி இன்டர்னல் பொட்டன்ஷியல் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து பொட்டன்ஷியல்னா பார்த்தீங்கன்னா வி இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை சி கியூனா அது சார்ஜ் கெப்பாசிட்டர் சரியா நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தது தான் சார்ஜ் வந்து கெப்பாசிட்டரில் எவ்வளோ இருக்கோ அதை பொறுத்து தான் அமையும் சரியா அதை தான் சொல்கிறாங்க சார்ஜ் கெப்பாசிட்டர் அதே மாதிரி வோல்டேஜ் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சுருப்போம் வோல்டேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒர்க் பை கியூ ஒர்க் பை சார்ஜ் சரியா வோல்டேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒர்க் பை சார்ஜ் இப்போ வந்து நம்ம என்னென்னு பார்த்தோம் பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி இப்போ வந்து எனர்ஜியை பற்றி நம்ம படிக்கிறோம் எனர்ஜி ஆஃப் கெப்பாசிட்டர் அப்படின்னு சொல்லி படிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அம்மா குருவி வந்திருக்கு தண்ணி இருக்குன்னு பாரு அப்பா அப்போ உங்க கழு ஈகுலா அது ஈகுலா குருவியா ஈகுல் அன்னைக்கு மேல ஒண்ணு விழுந்துருல அதுதான் நினைக்கிறேன் சரி ஓகே எனர்ஜி ஆஃப் கெப்பாசிட்டர் எனர்ஜி ஆஃப் டென்சிட்டி அப்புறம் வந்து எனர்ஜி ஆஃப் லாஸ் எனர்ஜி லாஸ் லாஸ் இந்த மூணு டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் சரி வாங்க பார்க்கலாம் ஓகே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஃப் யூ கன்சிடர் அ ஸ்மால் எலிமெண்ட் ஆஃப் கியூ பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜ் வந்து நான் ரொம்ப சின்னதாக கன்சிடர் பண்ணுறேன் இந்த சார்ஜ் வந்து ரொம்ப குட்டியான சார்ஜாக நான் கன்சிடர் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோம் இஃப் வி கன்சிடர் small amount of charge okay small amount of dq dq ங்கிறது அது குட்டி சார்ஜ் d ங்கிறது என்ன அர்த்தம் சின்னன்னு அர்த்தம் dq அப்ப dw is equal to v dq னு வெச்சுக்கோ நம்ம பெரிய q தான் நாம இங்க வெச்சிருக்கோம் அதனால நம்ம dq னு வெச்சுக்கோம் okay v dq okay வா நம்ம v க்கு நாம என்ன பார்த்தோம் இங்க q by c ஏற்கனவே நம்ம v க்கு பார்த்திருக்கோம் சரியா v க்கு வந்து q by c நாம இங்க போட்டுக்கலாம் dw is equal to q by c d q ஓகே இதெல்லாம் பார்த்தாச்சு அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து பெரிய வேலை இப்போ வந்து சின்ன வேலை நடந்ததுக்கு நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு டிடபிள்யூ ஒர்க் சின்ன ஒர்க் நடந்திருக்கு அதை நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் சின்ன வேலை நடந்திருக்கு நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் சரியா இப்போ இந்த வந்துருச்சு எனக்கு அப்போ நான் பெரிய வேலை கண்டுபிடிக்கணும் ஒர்க் டன் இங்கே எவ்வளோ நடந்திருக்குன்னு நான் கண்டுபிடிக்கணும் எவ்வளோ வேலை நடந்திருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும்னா நான் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டிகிரேஷன் பண்ணணும் பாம்பு யூஸ் பண்ணணும் பாம்பு
சரியா q by c dq இதில் பார்த்தீங்கன்னா q எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்துடுவோம் இன்டிகிரேஷன் பண்ண தெரியாதவங்களுக்கு நான் சொல்லித்தரத நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இன்டிகிரேஷன் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இந்த இடத்துல வந்து இன்டிகிரேஷன் எப்படி வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூ சி இக்குவல் டு இன்டிகிரேஷன் க்யூ பை சி டிக்யூ ஓகே இருக்குது ஓகே இதில் வந்து இன்டிகிரேஷன் பண்ணும்போது எக்ஸ் டு த பவர் ஆஃப் என் இருந்துச்சுன்னா டிஎக்ஸ்ன்னு இருந்துச்சுன்னா சரியா இது எப்படி பண்ணணும்னா எக்ஸ் டு த பவர் ஆஃப் என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து சி வந்து கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ சியை நம்ம ஒன்றுமே செய்ய முடியாது அப்போ சி வந்து வெளியே வந்துடும் ஒன் பை சின்னு சரியா அப்போ இன்டிகிரேஷன் எதுக்கு இருக்குது க்யூ டிக்யூக்கு இருக்குது க்யூவோட பவர் என்னது ஒன்று அப்போ இது இன்டிகிரேஷன் பண்ணால் எனக்கு என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூ சி இக்குவல் டு ஒன் பை சி இன்டு க்யூ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் ஒன் என்னது க்யூ க்யூ டூ வரும் அப்போ சி இக்குவல் டு ஒன் பை சி இன்டு க்யூ டூ பை டூன்னு வரும் அப்போ இது என்ன எப்படி எழுதுவோம் க்யூ ஸ்கொயர்டு பை டூ சி அப்படின்னு எழுதுவோம் இப்போ உங்களுக்கு இது புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ சார்ஜோட வேல்யூ நம்ம எப்படி போடுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா க்யூஸ் ஈக்குவல் டு சி இன்டு வி நம்ம மேலே பார்த்தோம் நம்ம என்ன பார்த்தோம் பிஸ் ஈக்குவல் டு க்யூ இன்ட் க்யூ பை சின்னு பார்த்தோம் அப்போ க்யூ வேணும்னா என்ன பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு கொண்டு வரோம் க்யூஸ் ஈக்குவல் டு சிவி நாய்டு அப்போ இதை தான் நம்ம எடுத்து பண்ண போகிறோம் க்யூவோட இடத்துல போட போகிறோம் அப்போ க்யூவோட இடத்துல இதை நான் இதை போட்டேன்னா க்யூக்கு பதிலாக சிவி போட்டேன்னா என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா C ஸ்கொயர் வி ஸ்கொயர் ரெண்டுமே ஸ்கொயர்ட் ஆகுமா சி ஸ்கொயர்ட் வி ஸ்கொயர்டு பை டூ சின்னு வரும் அப்போ இந்த ஒரு டூ ரெண்டு சியில் இந்த ஒரு சியை கேன்சல் பண்ணுறேன் அப்போ நான் எனக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா சி வி ஸ்கொயர்டு பை டூன்னு வரும் இதை நான் எப்படி எழுதிக்கலான்னா ஒன் பை டூ சி வி ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஃபார்முலாப்பா அப்போ டோட்டல் பொட்டன்ஷியல் எவ்வளோ வந்திருக்கு டோட்டல் வேலை நடந்திருக்கு சி ஹாஃப் சி வி ஸ்கொயர் நடந்திருக்கு அது டோட்டல் பொட்டன்ஷியல் எவ்வளவு ஹாஃப் சிபி ஸ்கொயர் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஃபார்முலாப்பா அப்போது நம்ம இதில் வந்து ரெண்டு ஃபார்முலா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஃபார்முலா பார்ப்போம் ஓகேவா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் டன் வந்து எவ்வளவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூ சி இக்குவல் டு க்யூ ஸ்கொயர் பை டூ சின்னு பார்த்தோம் நம்ம இந்த இங்கே இருக்க பார்த்தோமா இந்த இந்த கண்டுபிடிச்சோமா எது டபிள்யூ இப்போ நம்ம பொட்டன்ஷியல் பார்க்குறோம் பொட்டன்ஷியல் நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிது இந்த ஃபார்முலா இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஃபார்முலா கெப்பாசிட்டரில் இந்த ரெண்டு ரெண்டு ஈக்குவேஷன் நீங்கள் நல்லா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எனர்ஜிக்கு இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் எனர்ஜி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் எனர்ஜி தேவைன்னா என்ன செய்யறது கியூவை வந்து சிபியாக மாற்றுறோம் பொட்டன்ஷியலாக மாற்றுறோம் மாற்றினோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆயிடுது சிபியாக மாற்றினோடனே ஸ்கொயர்டாக ஆயிடுது இந்த கியூ ஸ்கொயர்ட் என்னவாகுது சிபி சி ஸ்கொயர்ட் பி ஸ்கொயர்டாக மாறிடுது இங்கேருந்து சி சியூ கேன்சல் ஆகிடுது அப்போ சிபி ஸ்கொயர்ட் பை டூ அந்த ஒன் பை டூவை வெளியே எடுத்துடுறோம் மிச்சம் இருக்கிறது சிபி ஸ்கொயர்ட் அப்படியே இருக்குது ஒன் பை டூ சிபி ஸ்கொயர்ட் மாறிடுது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி பார்த்தீங்கன்னா இது புரியல அப்படின்னா எனக்கு கீழே மெசேஜ் பண்ணுங்கள் நான் திரும்ப உடம்பு எடுக்க ரெடியாக இருக்கேன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எங்களோட வேலையே அதுதான் உங்களுக்கு புரியலாட்டி அதை திரும்ப நாங்கள் சொல்லித்தர வேண்டியது எங்களோட கடமை ஓகேவா ஓகே இப்போ வந்து கெப்பாசிட்டரோட கெப்பாசிட்டன்ஸ் சரியா தெரியும் நம்மளுக்கு அப்போ வோல்டேஜ் தெரியணுன்னா நாம் இதை யூஸ் பண்ணணும் இப்போ வந்து எனக்கு வந்து வோல்டேஜ் தெரியும் சரியா எனக்கு வோல்டேஜும் தெரியும் கெப்பாசிட்டரோட கெப்பாசிட்டன்ஸும் தெரியும் அப்போ நான் எதை யூஸ் பண்ணுறது இப்போ வந்து எனக்கு ஃபார்முலாவில் கெப்பாசிட்டரோட கெப்பாசிட்டன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க என்னது சி கொடுத்தாச்சு சரியா வோல்டேஜ் வி கொடுத்தாச்சு அப்போ நான் எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹாஃப் சிபி ஸ்கொயர்டு யூஸ் பண்ணணும் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் இப்போது கெப்பாசிட்டரோட சார்ஜ் எனக்கு தெரியும் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு எப்படி நியூமரிக்கல் செய்யணும்னு சொல்லி தரேன் பாருங்கள் கெப்பாசிட்டரோட சாரி கெப்பாசிட்டரோட சார்ஜ் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னா கியூ எனக்கு தெரியும் சரியா அது மட்டும் இல்லாமல் கெப்பாசிட்டன்ஸும் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னா என்ன தெரியும் சி தெரியும் எனக்கு அப்படின்னா என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம் டபிள்யூ சி இக்குவல் டு கியூ ஸ்கொயர் பை சிவி இந்த ஃபார்முலா நான் யூஸ் பண்ணுவேன் சரியா கெப்பாசிட்டரோட எனக்கு சார்ஜ் தெரியும் சரியா கெப்பாசிட்டன்ஸ் தெரியும் அப்போ எனக்கு என்ன ஃபார்முலா நான் யூஸ் பண்ணணும்
ஓகே எனர்ஜி டென்சிட்டி இன் கெப்பாசிட்டர் எனர்ஜி டென்சிட்டி இன் கெப்பாசிட்டர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூனிட் வால்யூமில் கெப்பாசிட்டர் எவ்வளோ வால்யூம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஒரு யூனிட்டில் ஒரு யூனிட்டில் சரியா கெப்ப ஒரு யூனிட் வால்யூமில் ஒரு யூனிட் வால்யூமில் கெப்பாசிட்டர் எவ்வளோ இருக்குது இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி டென்சிட்டி ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி பை வால்யூம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் பா தெரிஞ்சுக்கோங்க எனர்ஜி டென்சிட்டி எவ்வளவு எனர்ஜி வால்யூம் ரெண்டும் இருந்தால் தான் அந்த டென்சிட்டின்னு சொல்லுவோம் எனர்ஜி எவ்வளோ இருக்கோ அடர்த்தி அது ஒரு வால்யூமில் எவ்வளோ அடர்த்தி இருக்கோ அந்த டென்சிட்டின்னு சொல்கிறோம் சரியா எவ்வளோ எனர்ஜி அடர்த்தி இருக்கோ அப்போ எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளவு ஹாஃப் சிபி ஸ்கொயர்டு பார்த்தாம்மா என்னது எனர்ஜி ஹாஃப் சிபி ஸ்கொயர்டு ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்மா அப்போ டென்சிட்டிக்கு வந்து யூ இன்னு எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் எனர்ஜி டென்சிட்டி பை எனர்ஜி நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சோம் யூ எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சோம் அதனால் யூ இன்னு எழுதியிருக்கேன் யூ எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சோம் யூ பை வி கண்டுபிடிச்சிட்ருக்கோம்ப்பா சரியா யூ எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சோம் யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் சிபி ஸ்கொயர்டு எனக்கு வந்துச்சு சரியா அதான் எழுதிட்டுருக்கோம் இப்போ சரியா அப்போ வால்யூம்னா என்ன அர்த்தம் எல் இன்டு பி இன்டு ஹைச்சு எல்லுங்கிற எல்பிங்கிறது ஏரியா ஹைச்சுங்கிறது டிஸ்டன்ஸு லென்த்து குடிக்கிறது அப்போ நான் என்ன எழுதிக்கிறேன் இங்கே டிஸ்டன்ஸ் ஏடின்னு எழுதிக்கிறேன் சரியா ஏரியா இன்டு டிஸ்டன்ஸ் சாரி 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 எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை டி சரியா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி அமையும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொட்டன்ஷியல் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி எப்படி அமையும்னு நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொட்டன்ஷியலோட டிஸ்டன்ஸ் சேர்ந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு உருவாகும் சரியா அப்போ நான் இந்த இடத்துல என்ன எழுதிக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வி ஸ்கொயர்டுக்கு பதில் நான் இது எழுதிக்கலாம் வி ஸ்கொயர்டுக்கு பதிலனா வி இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த பக்கம் வி இஸ் ஈக்குவல் டு இடின்னு மாறும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு சரியா அப்போ ஹாஃப் சி வி ஸ்கொயர்டு இருக்கா இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இ ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் பை ஏடி ஏற்கனவே இங்கே டிஸ்டன்ஸ் இருக்கா இந்த டிஸ்டன்ஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸும் அடி ஆகிடும் ஒரு டி மட்டும் வரும் அப்போ இங்கே என்ன ஃபார்முலா வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏரியா இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் இன்னும் ஒரு ஃபார்முலா இன்னும் கண்டுபிடிக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா சி சியோட ஃபார்முலா நான் இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சேன் உங்களுக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ எப்சல் நாட் பை டின்னு கண்டுபிடிச்சேன் அப்போ நான் என்ன பண்ணான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ எப்சல் நாட் பை டி இப்போ இதையும் நான் போட்டுக்கலாமா ஏ எப்சல் நாட் பை டி ஹாஃப் சிக்கு பதில் A epsilon naught அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி தான் இ ஸ்கொயர் டி பை இங்கே ஏற்கனவே ஏ இருக்குது டி ஏற்கனவே இருக்குது அது எழுதிக்கிட்டேன் ஏன்னா இந்த இடத்துல வர்ற டிஏ இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஏ எப்சல் நாட்டை மேலே எழுதியிருக்கேன் அப்போ ஏவும் ஏவும் அடி ஆயிரும் டியும் டியும் அடி ஆயிரும் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹாஃப் ஃபார்முலா எவ்வளோ கிடைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்சல நாட் இ ஸ்கொயர் எப்சல நாட் இ ஸ்கொயர்டு பை டூ இந்த ஹாஃப் அப்படியே போட்டிருக்கேன் அந்த டூ ஹாஃபை வந்து இங்கே சேர்த்துட்டேன் நான் இல்லாட்டி நான் இப்படியே கூட எழுதிக்கலாம் ஹாஃப் இங்கே இருக்குது இப்போ இந்த ஆன்சர் வருது இப்போ நான் இதை சேர்த்தேனா எப்படி வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா இ எப்சல் நாட் இ ஸ்கொயர்டு பை டூ இதுதான் நம்மளுக்கு கிடச்ச ஃபார்முலா அப்போ யூஇ எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு நம்மளுக்கு யூஇ எவ்வளோ கிடச்சிருக்குன்னா இ ஸ்கொயர்டு எப்சல் நாட் பை டூ இதுதான் ஃபார்முலா This is important. எடுத்திருக்க ஃபார்முலா வந்து நியூமரிக்கல்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எழுதிக்கோங்க இப்போ என்ன ஃபார்முலா எனர்ஜி டென்சிட்டியில் கெப்பாசிட்டர் எப்படி இருக்குது சரியா ஒன் ஆஃப் த ரொம்ப ரொம்ப மோஸ்ட் மோஸ்ட் ஃபார் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலா ஓகே அடுத்தது எனர்ஜி லாஸ் பார்த்து பார்ப்போம் இது உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா இன்னொரு தடவை நான் சொல்லிடுறேன் எனர்ஜி டென்சிட்டி இன் கெப்பாசிட்டர் கெப்பாசிட்டியில் எனர்ஜி டென்சிட்டி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஒரு யூனிட் வால்யூமில் கெப்பாசிட்டர் எவ்வளோ இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி டென்சிட்டிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து முடியோட டென்சிட்டி அப்படின்னா எப்படி சொல்லுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்ஃபேஸில் முடி எவ்வளோ இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா என் தலையில் முடி எவ்வளோ இருக்குது அது நான் முடி பை வால்யூம் உங்கள் வால்யூம்னால் எவ்வளோ முடி அந்த இடத்த ஃபுல்லாக அடைச்சிருக்கு அதை பொறுத்து தான் இருக்குது அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி கண்டுபிடிச்சோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே நம்ம எனர்ஜி கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் எப்படி கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் யூ இஸ் ஈக்வல் டு ஹாஃப் சிவி ஸ்கொயர் அதை கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் அப்போ அந்த இடத்துல வந்து
லென்த் பெர்த் ஹைட் இது ஃபுல்லாக எவ்வளோ அடைக்கிதோ அதுக்கு பேர் வால்யூம் அப்போ எல் எல் இன்டு பி வந்து நம்ம ஏரியான்னு சொல்லுவோம் ஹைட்ஸை வந்து நம்ம டிஸ்டன்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஹைட்ஸ்ன்னு எழுதிக்கிறோம் நம்ம லென்த் எதுவும் எல்லாமே மீட்டரில் குறிக்கிறதுனால நம்ம லென்த்தாக கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் டிஸ்டன்ஸாக கண்டுபிடி கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இஷ்டம் தான் இதை வந்து நான் டிஸ்டன்ஸாக இங்கே கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் எல்லாம் வந்து நான் டிஸ்டன்ஸாக கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ லென்த்தை வந்து நான் டின்னு எழுதிக்கிறேன் நான் இங்கே வந்து அப்போ ஏ இன்டூ டி அப்போ ஹாஃப் இன்டு சி இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி ஸ்கோட் என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இஈஸ் இது ஒரு ஃபார்முலா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை டி அப்போ டி இங்கே வந்து என்ன ஆகும் இந்த இடத்துல கிராஸ் பண்ணும் வி இஸ் ஈக்குவல் டு இடின்னு வரும் அப்போ இந்த வீக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பிடிக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈரியை போட்டுக்கலாம் இ ஸ்கொயர் டி சரியா அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இ ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் போட்டுட்டோமா அடுத்து வந்து சியை நம்ம மாத்திரம் இந்த ஏடி அப்படியே வந்துடும் இந்த டிடியும் கேன்சல் பண்ணிட்டேன் அடுத்து வந்து சியை நம்ம மாத்திரம் சியை மாத்தமோ என்ன ஆயிரும் ஏ எஃப்ஸ் நாட் பை டி இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சோம் அந்த ஏ எஃப்ஸ் நாட் பை டி சிக்கு பதிலாக நம்ம போட்டுக்கிறோம் சிக்கு பதிலாக ஏ எஃப்ஸ் நாட் பை டி ஏற்கனவே ஒரு டி கேன்சல் ஆயிருக்கு ஒரு டி மட்டும் தான் இருக்குது இப்போ இந்த டியை வச்சு இந்த டியை கேன்சல் பண்ணுறோம் ஏற்கனவே ஏ இருக்கிறனால ஏ எஃப்ஸ் நாட் ஏற்கனவே சியோட வந்து சி சியிலேருந்து வந்த ஏ எஃப்ஸ் நாட் அதே மாதிரி கீழே வந்து ஏற்கனவே ஏரியா ஏ இருக்குது ரெண்டையும் அடிச்சிடுறோம் நம்மளுக்கு ஒரு ஃபார்முலா கிடைக்கும் ஹாஃப் எப்சல் நாட் இ ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் அப்போ அந்த ஹாஃப் டூ வந்து இது கூட மல்டிபிள் ஆகும்போது கீழே வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக எப்சல் நாட் இ ஸ்கொயர்ட் பை டூ அப்போ நம்மளுக்கு யூஇ எவ்வளோ கிடச்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இ ஸ்கொயர் எப்சல் நாட் பை டூ அடுத்து வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி லாஸ் இதோட நம்மளுக்கு வந்து முடியுது இந்த டாப்பிக்கு எனர்ஜி லாஸ் முடிச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அடுத்து நம்ம கா பார்க்க போகிறது சீரியல்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் சீரியல்ஸில் வந்து ரொம்ப 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 ஈஸியான டாபிக் தான் சீரியல்ஸ் சீரியல்ஸ் முடிச்சிட்டோம்னா டை எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு பார்த்துட்டோம்னா இந்த சாப்டர் வந்து ஃபுல்லாக முடிஞ்சிடும் டை எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இருக்கிறதுலே ரொம்ப ஈஸியான டாபிக் வந்து டை எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அதுக்கப்புறம் சின்ன ரிவிஷன் முடிச்சுட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த டாபிக் முடிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு இதுக்கு வந்து ஒன் ஷார்ட் வீடியோ ஒன் ஷார்ட் வீடியோனா இவ்வளோ டீட்டெயிலாக இருக்காது ஷார்ட்டாக ரிவிஷன் மாதிரி உங்களுக்கு எல்லாமே முடிஞ்சிடும் ஒன் ஷார்ட் வீடியோ எப்போ போடுவேன்னா இந்த லெசன்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒன் ஷார்ட் வீடியோ ஸ்டார்ட் ஆகும் ஒன் ஷார்ட் வீடியோ உங்களோட ரிவிஷனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா லீவுக்கு முன்னாடியே உங்களுக்கு போர்ஷன்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அடுத்து ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது உங்களுக்கு ரிவிஷன் மட்டும் நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஓகேவா அதில் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணப்படும் அப்புறம் எனர்ஜி லாஸ் இதை வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் கொடுங்க லைக் கொடுத்துட்டு உங்களோட அன்பை எனக்கு தெரிவிங்க இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி லாஸ் பார்ப்போம் எனர்ஜி லாஸ் பார்க்க போகிறோம் எனர்ஜி லாஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு சார்ஜ் ஒரு கெப்பாசிட்டர் அப்புறம் ஒரு வோல்டேஜ் வைக்கிறோம் இது எல்லாத்துக்குமே சி ஒன் க்யூ ஒன் வி ஒன்னு பேர் வைக்கிறோம் அடுத்து திரும்ப சார்ஜ் கெப்பாசிட்டர் வோல்டேஜ் வைக்கிறோம் இதை வந்து சி டூ வி டூ க்யூ டூன்னு வைக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கான ஃபார்முலா பார்த்துருவோம் இதை எப்படி டிரைவ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருவோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இனிஷியல் பார்த்துருவோம் இனிஷியல் பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி லாஸ் எவ்வளோ ஆகுதுன்னு கண்டுபிடிச்சே ஆகணும் சரி இனிஷியல் எனர்ஜி ஃபஸ்ட்டில் அதோட எனர்ஜி எப்படி இருந்துச்சு இனிஷியல் என்டயர் எனர்ஜி எப்படி இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எனர்ஜி எப்படி பார்ப்போம் யூ ஒன் யூ டூன் தான் பார்ப்போம் அப்போ யூ ஒன் ப்ளஸ் யூ டூ எனர்ஜி அப்போ ஹாஃப் சி ஒன் வி ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஹாஃப் சி டூ வி டூ ஸ்கொயர் நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு எனர்ஜி ஃபஸ்ட்டு இனிஷியல் எனர்ஜி அப்புறம் வந்து போட வோல்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெட் சார்ஜ் ஃபஸ்ட்டு வோல்டேஜ் நெட்டு சார்ஜ் பை நெட்டு கெப்பாசிட்டன்ஸ் இந்த சீரீஸில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா க்யூ பை சின்னு இருக்கு சரியா இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வோல்டேஜை சேம் ஆக்கி இதை வந்து எனச்சு விடுறேன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ என்ன ஆக ஆரம்பிக்கும் இதை எனச்ச உடனே இதில் வந்து அந்த சார்ஜ் வந்து ஓட ஆரம்பிக்கும் சரியா வோல்டேஜை நான் சேம் ஆக்கிட்டேன் வோல்டேஜ் வந்து சேம் ஆகிடுச்சு அப்போ அந்த சார்ஜ் வந்து ஓட ஆரம்பிக்கும் மோஷனில் வர ஆரம்பிக்கும் அப்போ அங்கே வந்து ஒரு எனர்ஜி க்ரியேட் ஆகும் அப்போ அந்த எனர்ஜி க்ரியேட் ஆனே அந்த இடத்துல ஒரு ஹீட் உருவாகும் அதை
C1 voltage la C1 capacitor la B1 voltage pohudu, C2 capacitor la B2 voltage pohudu. Idu nama first first beginning roda and the voltage jodan nela ma. Beginning la na voltage jodan nela ma idu na. Sariya beginning la na voltage jodan nela ma idu na. Apro anda na voltage jodan maariru. Yepa na chada wire kurutu duka apro. Ado na final energy yebri rukun pati na. Half yena voltage same agi dam liya. Ado nala anda final energy yebri rukun pati na. Half C1 V squared plus half C2 V squared नो मारी रो इधर नहीं है फर्दर आप अपनी ना half C1 plus C2 V squared इब्री इन रुको इधर final ये पढ़ाना पढ़ने पर देना initial लर इन्दे final ला सब ब्रैक पढ़ने नहीं होच्छ करना अब पर दोनों नेला में इब्री रुकों पाप half C1 V1 squared plus half C2 V2 squared minus half C1 plus C2 V squared एक नमे ना V कंडो पुरी चुवाच्च रिकेंगे अंदर V ये वंदन आये दिला सब्सट्रूट पना पोरा है पारणे इंदर V ये ना कंडो पुरी चुवाच्च रिकेंगे बतिंग ना ये द वंदे अंदर माइनस लर कला ये दिला सब्सट्रूट पना पोरा है ना इंगे लेडी करे ये दिला सब्सट्रूट पना पोरा है ना V ये ना कंडो पुरी चुवाच्च रिकेंगे V is equal to C1 V1 plus C2 V2 by C1 plus C2 कंडो पुरी चुवाच्च C2 V2 squared minus पतिना half C1 plus C2 into C1 V1 plus C2 V2 by C1 plus C2 whole squared इन्द V squared के बदला ना इधर तो क्या इधर दिखाया है आप ये पहले आखुन पातेंगे ना half C1 V1 squared plus C2 V2 squared minus half C1 plus C2 इधर ना हम पाते ना C1 V1 plus C2 V2 whole squared by C1 plus C1 plus C2 whole squared अब ये दो ये दो कैंसल आये ना मिच्छर करते मटर मापने लगे ना half C1 V1 whole squared plus C2 V2 whole squared minus half C1 V1 plus C2 V2 whole squared by C1 plus C2 இப்பு எப்படி இருக்கும் பாத்தியினா இது வந்து ஒரு fraction நலமில் இருக்கு சரியா அப்பு இந்த fraction நலமில் இருக்கும் நும்னா இதனா என்ன பண்ணும் நும் பாத்தியினா இதுக்குட மல்டப்பல் பண்ணும் மேலையும் கீலையும் எப்படின் பாத்தியினா இந்த இருக்குப்பாத்தியினா இப்பு 3 by 4 minus 2 நிருந்து அப்பு ஆட்டமாடிக்க எனக்கு என்ன வரும் sorry 4 அல்ல 4 அல்ல நாம் பண்ணனம் 4 அல்ல பண்ணனம் எனக்கு என்ன வரும் பாத்தினா 3 by 2 minus 8 by 3 by 4 minus 8 by 4 அப்பு denominator சேமாம் வந்துரும் அப்பதான் நான் வந்து numerator subtract பண்ணம் முடியும் அப்பு நான் இந்த subtract பண்ணனும் நான் denominator சேமாம் வரணம் denominator சேமாம் வரணம் நான் into நான் காமனாலிக்குமார் எண்டுக்குமே ஒரே மாறி இருக்கில்லை இந்த பருங்க 4 வந்து நான் எப்படி இருக்கிலாம் 3 minus 8 by 4 நல்லிக்கிலாம் அதத்தான் நாம் இங்கு எல்லதப் போரும் C plus இது வந்து 4 இக்கு பதில் இங்கு இருக்கு அதனால் நான் 4 இக்கு பதில் இது காமனாலிக்கு பிறேன் C1 plus C2 half into C1 V1 plus C2 V2 whole squared இது அப்படி எடுது இருக்கிறேன் வேறு ஒன்று செய்யில் இந்தத்த வந்து common நாளிதிட்டேன் என்ன 2 கு 4 4 இந்த மரிதான் நாம் மாத்திரும் denominator சேமாக்கிறோம் அனால் denominator நாம் ஒன்ன எடுதிக்கலாம் ஒன்னும் பிரச்சினே இல்லை அடுத்தது பார்க்கும் இப்படும் என்ன half c1 plus c2 கண்டு புடுச்சிருந்தோம் c1 v1 squared plus c2 v2 squared minus half எர்ணவே அங்கு என்ன இருந்தது பதியினா c1 v1 plus c2 v2 whole squared இருந்தது by common என்ன அல்லதப் போரும் c1 plus c2 இருந்தப் போரும் இப்பே என்ன பண்ணப் போரும் பதியினா half வந்து இதுக்குள் மல்டிப்பல் பண்ணப் போரும் அந்த squared multiple பண்ணப் போரும் okay 
இப்போ இதையும் மல்டிபிள் பண்ண போகிறோம் இந்த சி ஒன் ப்ளஸ் சி டூவை இது கூட மல்டிபிள் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு சி ஒன் நான் மல்டிபிள் பண்ணுறோம் சி ஒன்னை மல்டிபிள் பண்ணும்போது என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் பிராக்கெட் போட்டுக்கிறேன் சி ஒன் எனக்கு ஏன்னா ரொம்ப பெரிய வீடியோ வெளியே எடுத்துட்ட உடனே இங்கே என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சி ஒன் சி டூவை மல் மல்டிபிள் பண்ணுறோம் அப்போ சி ஒன் ஸ்கொயர்டு சி ஒன் வந்து ஃபஸ்ட்டு இங்கே மல்டிபிள் ஆகும் சி ஒன் ஸ்கொயர்டு அப்புறம் வி ஒன் ஸ்கொயர்டு அடுத்து சி ஒன் வந்து அடுத்ததில் மல்டிபிள் ஆகும் ப்ளஸ் சி ஒன் சி டூ வி டூ ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் அடுத்து சி டூ வந்து இதில் மல்டிபிள் ஆகும் அப்புறம் சி ஒன் சி டூ வி டூ ஸ்கொயர் வி ஒன் ஸ்கொயர்டு அடுத்ததில் பார்த்தீங்கன்னா சி டூ வந்து அடுத்ததில் மல்டிபிள் ஆகும் அப்போ சி டூ ஸ்கொயர் வி டூ ஸ்கொயர் மைனஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா அப்புறம் ஏ ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர்னா என்ன அர்த்தம் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏ பி அப்போ அதை எழுதுகிறோம் சி ஒன் ஸ்கொயர் வி ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி டூ ஸ்கொயர் வி டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ இன்டூ சி ஒன் வி ஒன் இன்டூ சி டூ வி டூ ஓகே வந்துருச்சா இது பிராக்கெட்டில் இருக்குப்பா ஓகே பை சி ஒன் ப்ளஸ் சி டூ ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது இதில் என்னென்ன காமனாக இருக்குன்னு முதல்ல பார்க்கணும் அப்போ பிராக்கெட்டை உடச்சிட்டு சைனை உள்ளே கொண்டு போகணும் அப்போ என்ன ஆகும் சி ஒன் ஸ்கொயர்டு வி ஒன் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் சி ஒன் சி டூ வி டூ ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் சி ஒன் சி டூ வி ஒன் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் சி டூ ஸ்கொயர்டு வி டூ ஸ்கொயர்டு மைனஸ் சி ஒன் மைனஸ் இப்போ பிராக்கெட்டை உடைக்கிறோம் எல்லாத்துக்குமே மைனஸ் ஆகும் பாருங்கள் சி ஒன் ஸ்கொயர்டு வி ஒன் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் சி டூ ஸ்கொயர்டு வி டூ ஸ்கொயர்டு மைனஸ் டூ சி ஒன் வி ஒன் சி டூ வி டூ அப்பாடி பாப்ரே எவ்வளோ பெரிய ஃபார்முலா வாலே ஓகே சி ஒன் ப்ளஸ் சி டூ ஓகே இது இதையும் கேன்சல் பண்ணுங்கள் அடுத்து இது இதையும் கேன்சல் பண்ணுங்கள் மிச்சம் இருக்கிறத அப்படியே எழுதிடுங்க பார்த்தீங்கன்னா மிச்சம் என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா ஹாஃப் இதில் வந்து சி ஒன் சி டூ சி ஒன் சி டூ இதுலேயும் சி ஒன் சி டூ இருக்குது எல்லாத்தையும் காமனாக பொதுவாக எடுத்துடலாம் வெளியே அப்போ வெளியே எடுத்தீங்கன்னா என்ன வரும் சி ஒன் சி டூ அப்படியே வெளியே எடுத்துடுங்க அப்போ இதில் என்ன இருக்குது வி டூ ஸ்கொயர்டு இருக்குது ப்ளஸ் இதில் வந்து வி ஒன் ஸ்கொயர்டு இருக்குது வி ஒன் ஸ்கொயர்டு இருக்கா அடுத்து வந்து இதில் வந்து மைனஸ் இருக்குது மைனஸ் டூ இதுலேயும் சி ஒன் சி டூவை எடுத்துகிட்டோம் வெளியே சி ஒன் சி டூ எடுத்துகிட்டோம்னா வி ஒன் வி டூ இருக்குது ஓகே இப்போ எடுத்துடலாம் பை சி ஒன் ப்ளஸ் சி டூ இப்போ இது என்ன மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ஃபார்முலா வந்துருக்கு அப்போ நான் இது எழுத எழுதலாம் எழுதலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹாஃப் சி ஒன் சி டூ அடுத்து என்ன எழுதலாம் பார்த்தீங்கன்னா V1 ஒன் மைனஸ் வி டூ ஹோல் ஸ்கொயர் பை சி ஒன் ப்ளஸ் சி டூ இதுதான்ப்பா ஆன்சர் அப்படியே அப்பா எனர்ஜி எவ்வளோ லாஸ் ஆகுது இவ்வளோ எனர்ஜி லாஸ் ஆகுது இவ்வளோ எனர்ஜி லாஸ் ஆகுது ஓகே ஓகே சம் 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 கீழா புரிஞ்சிருச்சா புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சரி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் அது வரையும் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் அது வரையும் நன்றிகள் ஓகே ஒன் செக் சரிப்பா ஓகே முடிஞ்சிருச்சு இதோட என்னோட ஸ்லைடும் முடிஞ்சிருச்சு தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கண்டிப்பாக சந்திக்கலாம் அது வரையும் பை பாய் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக லைக் கொடுங்க ஓகே பாய் பாய்